പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ക്ലിനിക്കൽ പത്തോളജിയുടെ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിലെ എം സി ക്യൂസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ബാക്കി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സെമിനോഗ്രാം റെഫേഴ്സ് ടു ദി അനാലിസിസ് ഓഫ് സെമിനോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ സി എസ് എഫ് സെരിബ്രോ സ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി സെമൻ ഓപ്ഷൻ സി യൂറിൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്പ്യൂട്ടം അപ്പോൾ ആ ഒരു വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ടേമാണ് അല്ലേ തന്നിട്ടുള്ളത് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സെമൻ സെമൻ്റെ സെമൻ്റെ അനാലിസിസിന് പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്താണ് സെമിനോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അനാലിസിസ് ഓഫ് സെമൻ ആണ് സെമിനോഗ്രാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫോർ എ സ്പെർമാറ്റോ സോവ ടു ബി കൺസിഡേർഡ് നോർമൽ സ്പെർമാറ്റോ സോവ നോർമൽ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഓപ്ഷൻ എ ബോത്ത് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ആൻഡ് ടെയിൽ മസ്റ്റ് ബി നോർമൽ ഹെഡും ടെയിലും നോർമൽ ആയിരിക്കണം ഓപ്ഷൻ ബി ദ ഹെഡ് ഷുഡ് ബി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഓവൽ ഇൻ ഷേപ്പ് ഹെഡ് എന്തായിരിക്കണം സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം ഓവൽ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കണം ഓപ്ഷൻ സി ദ മിഡ് സ്പേസ് ഷുഡ് ബി സ്ലെൻഡർ റെഗുലർ ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ സെയിം ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്പേം ഹെഡ് മിഡ് മിഡ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പേമിൻ്റെ ഹെഡിൻ്റെ അതേ ലെങ്ത് ആയിരിക്കണം പിന്നെ സ്ലെൻഡർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ആർ കറക്റ്റ് എല്ലാം ശരിയാണ് എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓൾ ആർ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ആർ കറക്റ്റ് എന്നാണ് അതായത് സ്പേമിൻ്റെ മോർഫോളജി പഠിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സ്പേമിൻ്റെ ഹെഡ് ടെയില് പിന്നെ ഇടയിലുള്ള മിഡ് സ്പേസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ബെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ദ ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ സെക്രട്ടറി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഈസ് പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഫംഗ്ഷനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആസിഡ് ഫോസ്ഫറ്റേസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രക്ടോസ് ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി റോത്തരാസ് ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി എച്ച് സി ജി കാർഡ് ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ആസിഡ് ഫോസ്ഫറ്റേസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത് ആസിഡ് ഫോസ്ഫറ്റേസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ റോത്തരാസൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂറിലെ കീറ്റോൺ ബോഡീസിൻ്റെ ടെസ്റ്റാണ് റോത്രാസ് ടെസ്റ്റ് പിന്നെ എച്ച് എസ് സി ജി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഫ്രക്ടോസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഈ സെമനിലെ സെമൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഫ്രക്ടോസ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ ആ ഒരു ഫ്രക്ടോസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തിനായിരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പേമിൻ്റെ വയബിലിറ്റി വയബിലിറ്റീനെയാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫ്രക്ടോസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് സെമൻ്റെ വയബിലിറ്റി നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സ്പേമിൻ്റെ വയബിലിറ്റി നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ആസിഡ് ഫോസ്ഫറ്റേസ് ടെസ്റ്റാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇഫ് ദി സി എസ് എഫ് അപ്പിയേഴ്സ് ക്ലൗഡി വൺ ക്യാൻ മേക്ക് എന്താണ് ഡാഷ് സൊല്യൂഷൻ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ്സ് അച്ചീവിംഗ് യുവർ ഡ്രീംസ് ഇസ് ഹാവിംഗ് ദ റൈറ്റ് കോച്ച് ഗെറ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് കെമിസ്ട്രി ടിപ്സ് എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് മേക്ക് യുവർ കെമിസ്ട്രി ബേസ്ഡ് എക്സാം ഡ്രീംസ് കം ട്രൂ ഡൗൺലോഡ് ദി ആപ്പ് നാവ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇഫ് ദി സി എസ് എഫ് അപ്പിയേഴ്സ് ക്ലൗഡി വൺ ക്യാൻ മേക്ക് ഡയലൂഷൻ ഇപ്പോൾ സി എസ് എഫ് ക്ലൗഡി ആയിട്ടാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എത്ര ഡയലൂഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഈസ് ടു ടു ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഓപ്ഷൻ സി വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ ഈസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ ഈസ് വൺ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി വൺ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി സി എസ് എഫ് ക്ലൗഡി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫർദർ എക്സാമിനേഷൻസിന് എടുക്കേണ്ട ആ ഒരു ഡൈലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചൂസ് ദി കറക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് പെയർ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള പെയർ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തുക സാന്തോ ക്രോമിയ
സി എസ് എഫിലെ യെല്ലോ കളറിന് കാരണമാവുന്നത് അതിനെ പറയുന്നത് സാന്തോ ക്രോമിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് സാധാരണ ഈ ഓൾഡ് ഹെമറേജ് അല്ലെങ്കിലും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ജോണ്ടിസോ സ്പൈനൽ കൺസ്ട്രക്ഷനോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് സി എസ് എഫിലെ യെല്ലോ കളർ കാണാൻ കാണുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സി എസ് എഫിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇത് ട്രോമ ട്രോമ വരുമ്പോൾ അതായത് ഈ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് വരുന്നതൊക്കെ ട്രോമ കണ്ടീഷനിലാണ് ബ്ലഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് വരുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ബിയും കറക്റ്റാണ് ഓപ്ഷൻ സി വരുന്നത് കോബ വെബിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് വരുന്നത് അതായത് ഈ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് മെനഞ്ചൈറ്റീസിലൊക്കെയാണ് ക്ലോട്ട് ക്ലോട്ട് അപ്പിയർ ആവും ക്ലോട്ട് എങ്ങനെ കാണും കോബ വെബിൻ്റെ അപ്പിയറൻസിൽ വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് അല്ല വരേണ്ടിയിരുന്നത് കോബ വെബ് അപ്പിയറൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന എന്താണ് ഏത് ഡിസീസാണ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് മെനഞ്ചൈറ്റീസ് ആ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിലാണ് കോബ വെബ് അപ്പിയറൻസ് വരുന്നത് സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോബ വെബ് അപ്പിയർ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് സി എസ് എഫ് ഈ സീൻ ഇൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓപ്ഷൻ എ സിഫിലിസ് ഓപ്ഷൻ ബി ടു ബക്ലാർ മെനഞ്ചൈറ്റിസ് ഓപ്ഷൻ സി മലേറിയ ഓപ്ഷൻ ഡി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഏതാണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം തരൂ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ബക്ലാർ മെനഞ്ചൈറ്റിസ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ ടെസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റക്ട് സി എസ് എഫ് പ്രോട്ടീൻ ഈസ് സി എസ് എഫിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഹെയ്സ് ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്മിത്ത് ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി പാൻഡേജ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹാർഡ്സ് ടെസ്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി പാൻഡേജ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സി എസ് എഫ് പ്രോട്ടീൻ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് പാൻഡേജ് ടെസ്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം സി എസ് എഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഈസ് എലിവേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് കണ്ടീഷൻ സി എസ് എഫിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ മെറ്റാസ്റ്റാറ്റിക് ട്യൂമർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡയബറ്റിസ് കോമ ഓപ്ഷൻ സി ഇൻസുലിൻ ഷോക്ക് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആൻസർ ഡയബറ്റിസ് കോമയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡയബറ്റിസ് കോമയാണ് അതായത് സി എസ് എഫിൽ മെയിനായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രോട്ടീൻ ക്ലോറൈഡ് ഇത്രയാണ് കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷനിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നോർമൽ ലെവൽ ഫോർട്ടി മുതൽ ഫോർട്ടി ടു സെവൻറ്റി എം ജി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ടു സെവൻറ്റി എം ജി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി അല്ല ഫോർട്ടി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആൻസർ ഈസ് ഡയബറ്റിസ് കോമ ഓപ്ഷൻ ബി ഡയബറ്റിസ് കോമയാണ് സി എസ് എഫ് സി എസ് എഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എലിവേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കെമിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് സി എസ് എഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രോട്ടീൻ ക്ലോറൈഡ് ഈ മൂന്നിൻ്റെയും എക്സാമിനേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ അവരുടെ നോർമൽ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നോർമൽ സി എസ് എഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ നിന്നും ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയബറ്റിസ് കണ്ടീഷനിലൊക്കെയാണ് സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കൂടുന്ന കൂടി നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഇനി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ താഴുന്ന അവസരങ്ങളുണ്ട് ഡിക്രീസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റീസിലും പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ആ ഇതിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ബാക്ടീരിയൽ മെനിഞ്ചൈറ്റീസിലൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഡിക്രീസ് ആയി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറും അതിൻ്റെ ലെവൽ അടുത്ത ചോദ്യം സെവൻ ഷുഡ് ബി എക്സാമിൻ്റെ വിത്തിൻ അടുത്ത ചോദ്യം സെമൻ ഷുഡ് ബി എക്സാമിൻ്റ് വിത്തിൻ ഡാഷ് ഓഫ് കളക്ഷൻ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ സെമനെ സെമൻ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ടു അവർ ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ അവർ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ അവർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് അവർ എത്ര അവേഴ്സിനുള്ളിലാണ് സെമനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ടു അവേഴ്സിനുള്ളിലാണ് കളക്ട് ചെയ്ത സെമൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വിച്ച് ഈസ് ദ മെയിൻ ഷുഗർ ഓഫ് സെമൻ സെമനിൽ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഷുഗർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഫ്രക്ടോസ് ഓപ്ഷൻ സി ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി മാൽട്ടോസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലേ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇത് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത്
ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ടൈറോസിൻ ആണ് അതായത് യൂറിൻ്റെ യൂറിനിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് ആസിഡ് യൂറിൻ ആൽക്ലൈൻ യൂറിൻ പിന്നെ അപ്നോർമൽ യൂറിനിൽ കാണുന്ന ക്രിസ്റ്റൽസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ ടൈപ്പ് യൂറിനിലും വരുന്ന ക്രിസ്റ്റൽസിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിനിലെ പി എച്ചിന് അനുസരിച്ചിട്ട് പി എച്ച് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ ഫോർമേഷനും വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന ആൽക്കലൈൻ യൂറിനിലാണെങ്കിൽ അമോർഫസ് ഫോസ്ഫേറ്റും കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റും കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും പിന്നെ ട്രിപ്പിൾ ഫോസ്ഫേറ്റൊക്കെ വരുന്നത് അമോ ആൽക്കലൈൻ യൂറിനിലാണ് ആൽക്കലൈൻ പി എച്ചിലാണ് ഇത്തരം ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻ അബ്നോർമൽ യൂറിനിലാണ് സിസ്റ്റീൻ ടൈറോസിൻ ല്യൂസിൻ സൾഫനമൈഡ് ഇവ പോലുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ആൽക്ലൈൻ യൂറിൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചോദ്യം സൊ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ടൈറോസിൻ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഷേപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം സിസ്റ്റൈൻ ആണെങ്കിൽ കളർലെസ് റിട്രാക്ടൽ ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പാണ് ടൈറോസിൻ ആണെങ്കിൽ ഫൈൻ നീഡിലാണ് യെല്ലോ ആൻഡ് സിൽക്കി ഫൈൻ നീഡിൽസ് ഇങ്ങനെ ക്ലംസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ലൂസിൻ ആണെങ്കിൽ യെല്ലോ oily spheres ആയിരിക്കും ദെൻ സൾഫണമൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് yellow brown striated sheaves or round with radial striations വി എച്ച് എസ് സിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഫോട്ടോ ഫിഗറൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലഡ് മേ ബി പ്രസൻറ്റ് ഹിഡൻ ഇൻ ദിസ് ടൂൾ കോൾഡ് ഡാഷ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഈസ് സീൻ ഇൻ മാലിഗ്നൻസി അൾസേഴ്സ് ഹെമറോയിഡ്സ് എക്സെട്ര ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റൂളിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് വരെയാണ് പിന്നെ അത് ഏത് കണ്ടീഷനിലൊക്കെയാണ് മാലിഗ്നൻസിയിലോ അൾസറിലോ ഹെമറോയിഡ്സിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുകയാണെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന ബ്ലഡിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ആൻസർ ഒക്കോൾട്ട് ബ്ലഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റീഏജൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അയോഡിൻ വെറ്റ് മൗണ്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റൂൾ അനാലിസിസ് സ്റ്റൂൾ അനാലിസിസിൽ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് വരുന്നത് ഫോർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് സലൈൻ വെറ്റ് മൗണ്ടും രണ്ടാമത്തേത് അയോഡിൻ വെറ്റ് മൗണ്ടും മെത്തേഡും പിന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് ഫീസസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീനൽ പാരസൈറ്റ്സ് പ്രോട്ടോസോവ പിന്നെ ക്രിസ്റ്റൽസ് സെർട്ടൻ സെൽസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫീസസിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഈ പറഞ്ഞ സലൈനും അയോഡിൻ വെറ്റ് മൗണ്ടും സലൈൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ലൈഡിലൊരു ഡ്രോപ്പ് സലൈൻ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഫീക്കൽ മെറ്റീരിയൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേറ്റർ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് പിക്ക് ചെയ്ത് അതിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു സലൈനുമായിട്ട് ഒന്ന് എമൾസിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കവർ സ്ലിപ്പ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ എക്സാമിൻ അണ്ടർ ഏതാണ് ലോ ആൻഡ് ഹൈ പവറിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നു മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ മസ്റ്റ് ബി എക്സാമിൻ്റെ ഫോർ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സ് ലാർവേ ആൻഡ് പ്രോട്ടോസോവ എക്സ് ഇൻ ലാർവേ പ്രോട്ടോസോവയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് സലൈൻ വെറ്റ് മൗണ്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡാണ് അയോഡിൻ വെറ്റ് മൗണ്ട് ഈ അയോഡിൻ മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അയോഡിൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ഉപയോഗം വരുന്നത് എന്താണ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോസോവൽ എക്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം പ്രോട്ടോസോവയുടെ ഇൻ പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയോഡിൻ വെറ്റ് മൗണ്ട് മെത്തേഡ് ഹെൽപ്പ് ആവുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റീജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ല്യൂജോ ല്യൂഗോൾസ് അയോഡിൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ല്യൂഗോൾസ് അയോഡിൻ സൊല്യൂഷൻ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫീക്കൽ മെറ്റീരിയൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേറ്റർ സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അയോഡിൻ സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് ഒന്ന് എമൾസിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു കവർ സ്ലിപ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ പവറിലും ലോ പവർ ലോ പവറിലും ഹൈ പവറിലുമായിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു സ്റ്റൂൾ അനാലിസിസിലെ വെറ്റ് മൗണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റീഏജൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ ലൂജോൾസ് ലൂഗോൾസ് അയ് അയോഡിൻ
സെമന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി സോ സെമി സോൾഡായിട്ടുള്ള കൊയഗ്ലേറ്റഡ് മാസാണ് സോ നമുക്ക് സെമൻ്റെ ഒരു സാധാരണ സെമൻ്റെ നമ്മൾ ലിക്വിഫ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ ആ ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ലിക്വിഫാക്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഫൈ ആകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ലിക്വിഫാക്ഷൻ ടൈം സോ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിമൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെമനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ പെത്തോളജിയുടെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും കൂടി ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് ബി പാർട്ട് ടു വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലേ ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ